ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರರೇ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಯಾರ ನಾಲ್ಕೈದೆ ಹೋದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ಏನ್ ತಲೆಬರ ನಾವು ಪಾಠ ನಾವು ಓದಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠನ ಓದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಅವತ್ತೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರದ ಹೋದ ವಾರ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ದು ದಾವಿದ ಜೀವಿತ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಯಾರಿಗೋ ನನ್ ನಾನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಪಾಠ ಒಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೌದೌದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಪಾಠದ ಟಾಪಿಕ್ ಸರಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಕಾಂತ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪದ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಇವತ್ತು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಗಿಂತ ವಿಧೇಯತವಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧೇಯ ವಿಧೇಯವಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯಲ ಅಹ್ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಓದೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವೇಲನು ಯಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೋ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಸೌಲನಿಗೆ ಎರಡು ಆಗ್ನೆಗಳನ್ನ ಸೌಲನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವಿಧೇತನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಂತ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಲಿಗಿಂತ ವಿಧೇಯತವಾಗುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಸೊ ಸೌಲನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಯೌನಸ್ಥ ಒಂದು ಯೌನಸ್ಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿದೆ ಅವನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ತನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ತಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲವನಾಗಿ ಸೌಲನ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮೇಲನ ಅವನ ದೇವರವನ್ನ
ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೆನ್ನಿಮಿನ್ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದ ಬೆನ್ನಿಮಿನ್ ಗೋತ್ರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಸ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಂಬ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಗೋತ್ರವು ಅದರಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಯೌನಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಹ್ ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲವನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನ್ ಇದ್ದನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅವನ ಅವನನ್ನ ಅವನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಚಿಕ್ಕದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ತಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಅರಸನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಲಿಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಯಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತಿದ್ದನು ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಹ್ ಸೌಲನ ಆಲ್ವಿಕೆ ಕಾಲ ಬಂದು ಅಹ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಡೆಸಿದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ರಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಹ್ ದೇವರಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು ಸದನ ನಾವಿತ್ತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ಫೇಲ್ ಆದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಆಧಾರ ವಚನ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ವಾಚನನ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿದೆಯನಾದ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಗ್ನೆ ಆಗ್ನೆನ ಮೀರಿ ಅವಿದೆಯನಾದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸದನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅವನ ಜೀವಿತದ ಭಾಗನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಅಹ್ ಅವನ ಒಂದು ಮರಣ ಅವನ ಕೊನೆಯ ಯುದ್ಧ ಅವನ ಮರಣ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂಕಟವಾದ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೌಲನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ರೆ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ನು ಏನಾದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸ್ರೇ ಸೌಲನ್ ಅರಸನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪೆಲಿಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಪೆಲಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೆಲಿಸ್ತರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಸೌಲನ್ನು ಬಂದು ಅರಸನಾದ ಮೇಲೆ ಪೆಲಿಸ್ತರ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ಆಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ ಸುಧರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ನಮ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸೌರ ಸರಿ ಅವನ ಅರಸನಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೆಲಿಸ್ತೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲಿಸ್ತೀರವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಐದನೇ ವಚನ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಐದನೇ ವಚನ ಒಂದು ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಚನ ಸೌಲನ್ ಆಗ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರಥ ಬಲವನ್ನು ಆರು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವ ಬಲವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಬಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇತಾವೇನಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ಮ್ಯಾಶಿನಲ್ಲಿ ಪಾಳಿಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ತರೇ ನೀವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಫುಲ್ ನೀವು ಈ ವಚನಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ತರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲಿಸ್ತೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಸ್ರೇಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಜನರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳ ಮರಳಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸೌಲನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರ್ಗೆ ಇವ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸು ತಿಳಿಸಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಅನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಚನ ಓದೋಣ ಈಗ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏಯ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಆಗ್ನೆಯಂತೆ ಗಿಲ್ಗಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಏಳು ದಿವಸ ಇದ್ದರು ಸಮುವೇಲನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನರು ಚದುರಿ ಹೋದರು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ ಸರ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಾಮಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗಿಲ್ಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಏಳು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮೇಲನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಮೇಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ಆಗ ಬಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇತ್ತು ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೋಲನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಬಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ದೇವರು ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸೇವೆ ಯಾರದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಲೇವಿ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಿ ಬಲಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಧೂಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದೀರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಒಂದ್ ಈ ಒಂದು ಸೇವನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಊಸಿಯ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಪನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರಾಗ್ ಕೊರಾಗ್ ಕೂಟದವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ
ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಪವನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಎರಡಾಗಿ ಆ ಕೋರಾಕೂಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಆಗ್ನೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರೋನ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಬಲಿಗಳನ್ನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆಗ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಅರನೇ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದ್ರಿ ಅರನೇ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರು ವಚನ ನಲ್ವತ್ತು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲ್ಲದ ಇತರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಧೂಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಾರದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಕೋರಹನಿಗೂ ಅವನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಗತಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರೆಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ನೆನಪು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಗುರುತಾಯಿತು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರೋನ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರವೇ ಯಾಜಕರ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಜಕರ ಸೇವೆ ಏನಾದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಧೂಪ ಹಾಕೋದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವರು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಸ್ಯಾಮಲ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ಸೌಲನು ಜನರಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತರಿಸಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಪ್ರಿಯವರೇ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ ಅವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಸೊ ಇದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮಲನ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದನ ಟೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಸಮುವೇಲ್ ಅದು ತೀರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಮುವೇಲನು ಬಂದನು ಸೌಲನು ಅವನನ್ನು ವಂದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮುವೇಲನು ಅವನನ್ನು ಇದೇನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಜನರು ಚದರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀನು ನಿಯಮಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರುವುದನ್ನು ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಮಿಕ್ಮಾಶಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಶಾಂತ್ಯಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಗಿಲ್ಗಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಗೊಂಡೆನು ಅಂದನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಸೊರಸರೇ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೌಲನ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಎಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮ ಸೌಲನ್ನು ಇಂತ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅವನು ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸೌರಸರ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಸೋದನೆ ಇದು ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಸೋದನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚದುರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲೀನ ಯಾಜಕರ ಅಲ್ಲದವರು ಎಲಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲಿಯ ಕೊಟ್ರು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೆ ಆ ಮೌನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮೇಲ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು ಕುರಿ ಮರಿ ಬಲಿ ಆ ಆತರ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನೇ ಬಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಜಕರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ತರೇ ನಾನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಕು ಯಾಕೋಬ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋಶ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಈ ಸೇವೆನ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕದವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಸಾನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಬಲಿಗಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಎಲಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಎಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಬಲಿನ ಯಹೋದವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಗ್ನೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರೋಧವಾದದಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯ ಓದ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಾನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಶಾಂತ್ಯಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಗಿಲ್ಗಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಗೊಂಡೆನು ಅಂದನು ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಗೊಂಡೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ ಎಂತ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಎಳೆದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿರೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದನೇ ಸ್ಯಾಮೆಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ ಅಹ್ ಸ್ಯಾಮೆಲ ಮಾತುವುದನ್ನ ಹದ್ಮೂರ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಸೌಲನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಸೌಲನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವಲವನಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಲವು ಬಂತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನಿಗೆ ಬಂದಾದಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಏನಾತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಹ್ ಎಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಸಾವಲನು ಸಾಮೇಲನು ಅಹ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಶಿಷ್ಟ ತರ್ಟೀನ್ ವರ್ಷ ಆಗ ಆಗ ಸಾಮೂಹಲನು ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆತ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ದೇವರು ನಿನ್ಗೆ ವಿಧಿಸಿದಂತ 
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ರಾಜ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿದೆಯನ್ನ ಅವಿದೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆನೆ ರಾಜ್ಯ ಬರವನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಈಗೆಲ್ಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ಅರಸನತನವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಓದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ತನಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರ ಸೊರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋರ ಸರಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸೌಲನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಇದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಅವಿಧೇಯತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಅವಿಧೇಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆನ ಮೀರಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ವಿಧೇಯತನ ಅವನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದನೇ ಸ್ಯಾಮೇಲ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮೇಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ಸಂವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅರಸನನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆತನು ಈಗ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ಇಸ್ರಾಯ್ಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಲೇಕಿಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯ್ಯು ತೀರಿಸುವೆನೋ ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡು ಗಂಡಸರನ್ನು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಎತ್ತು ಕುರಿ ಕತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದು ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶನ ಸೌಲನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಸಮ್ಮ ಸಂಹರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಆಲ್ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರ ಕುರಿ ಮರಿ ದನಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಅಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌಲನ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಮೇಲೇಕನ ದೇವರು ಅಳ್ಸ್ಬೇಕು ಯಾರ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಅಮೇಲೇಕ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕೋಪವಾಗಿದ್ರು ಅಮೇಲೇಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅಳ್ಸ್ಬೇಕಂತು ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕುರಿ ದನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೇಲೇಕ್ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ದೇವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇಸ್ರಾಯ್ಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ
ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಘಟನೆ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೋಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಏಟ್ ಆಗ ಅಮಾಲೇಕರು ರೇಪಿದೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮೋಶೆಯು ಯಹುಶುವನಿಗೆ ನೀನು ಭಟರನ್ನು ಆದುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಸಾಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇಲೇಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಲ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಘಟನೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಗಡೆ ಆಗ ಯೋಶು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಶು ಅಮೇಲೇಕ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯೋಶು ಆಮೇಲೆಕ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಜಯವಂತಾರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಶುವನು ಅಮಲೇಕಿಯರನ್ನು ಅವರ ಭಟರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟನು ನೋಡದ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಶು ಅವ್ರನ್ನ 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 ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಗ ದೇವರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ಯಹೋವನು ಮೋಸೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಮತ್ತು ಯೋಶುವನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡು ಯೋಶುವನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡು ಇದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರದಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಶುವನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಇದನ್ನ ದೇವ್ರ ನಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೆ ಪುನಃ ಮೋಸ ಮುಖಾಂತರ ಇಸ್ರಾಲರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಹ್ ಡ್ಯೂಟ್ರನಮಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಡ್ಯೂಟ್ರನಮಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಲೇಕಿಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನೀವು ದಣಿದು ಬಳಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಬಲಹೀನರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಲೇಕಿಯರ ಹೆಸರೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ನೋಡದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಲೇಕ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮರೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಇದನ್ನ ಮರ್ತರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಇದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಕಾಲ ಮುಗಿದು ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸೋಲನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಸೋಲನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋಲ ಸರಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸೋಲನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೊಯ್ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಅಮಲೇಕ್ನ ಮೊಯ್ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ
ಸಜೀವವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು ಸೌಲನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಆಗಾಗ ನನ್ನು ಮೇಲ್ತರದ ಕುರಿದನಗಳನ್ನು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿದ ಪಶುಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂತಹ ಹೀನವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಸನನ್ನ ಅವನಂಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಆಗಾಗ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರಸ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ತರತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ದನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅದನ್ನ ಅಳಿಸಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಮನ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಳಿಸಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿಸ್ಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೈನ್ತ್ ವಾರ್ಸ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಸೌಲನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆಗಾಗನನ್ನು ಮೇಲ್ತರದ ಕುರಿ ದನಗಳನ್ನು ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿದ ಪಶುಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂತ ಹೀನವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ಅಳಿಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀನವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರನೆ ಅವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸರಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೋದ್ರಿ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಯಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಸೌಲನನ್ನು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಮುವೇಲನು ಕೋಪಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು ಪ್ರಿಯ ಸರಸರ ಏನ್ ಮಾಡ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೌಲನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷತಾಪ ಪಟ್ಟರು ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ ರಾಜನ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೇವ್ರ ಅವನ್ನ ಮೊಯ್ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಗಿಪ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಳಿಸ್ಬೇಕನ್ಬಹುದಾಗಿ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀನವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವಿತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಯಾಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸ್ದ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನು ಓಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೌಲನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸೌಲನು ಕಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಘಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಗಿಲ್ಗಾಲಿಗೆ ಹೋದನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಸಮೂಹನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು ಓದನು ಸೌಲನು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಯೋನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ ನಾನು ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೂಹನು ನೋಡದ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಏನ್ 
ಆಗ ಸೋಲನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹವನಿಗೆ ಅದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಬಲಿ ಸಲ ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಹವನಿಗೆ ಬಲಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆನೆ ಸೌಲನ್ನು ಪೌ ಸ್ಯಾಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮಾತಂದ್ರೆ ಬಲಿಗಿಂತ ವಿಧೇಯತವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು ಅವರ ವಾತೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವ್ರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಿಧೇಯತ ಎಂತ ಒಂದು ಪಾಕ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಓದನ ಬನ್ನಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವೇಳನು ಎಫೋವನ್ನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೋ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಟಗರುಗಳ ಕೊಬ್ಬೆಗಿಂತ ವಿಧೇಯತ್ವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಚರ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಗಿಂತ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ವಿಧೇಯತೆಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯತ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇಲ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಈ ಅವಿಧೇಯತೆ ಮಾಡುವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಸಟ್ಟೆ ಮಾಡೋರು ಅವಿದೆಯ ಮಾಡೋರು ಎಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದು ಹಠವು ಮಿಥ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಗೂ ವಿಗ್ರಹರಾಧನೆಗೂ ಸಮವಾಗಿರುವುದು ನೀನು ಯಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸತನದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು ನೋಡ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರ್ರೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಹೆಂಗ್ ಎಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರ್ ನಾನು ವಿಗ್ರಹ ಮಾರನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೀರಿದೀನಿ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ವಿಧಿಸಿದಂತ ಆಗ್ನೆನ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಪಾಪವಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ತ್ರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಬಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯೇ ಬಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸವಲನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಎರಡು ಕೂಡ ಬಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮೇಲನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ
ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಗ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡೋದು ಬಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ಸರು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಒಂದನೇ ಕೋರಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ದೇಹ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಆ ತರ್ಟಿ ಟೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಓದನ ಒಂದನೇ ಕೋರಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿರ್ದರ್ಶನ ರೂಪವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯುಗಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಾದ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬರೆದವೆ ನೋಡ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಯುಗಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳು ಸರಿ ಈ ಸವರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೇನ್ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಸೌಲನು ಹೇಗೆ ಇಸರಳ ಮೇಲೆ ಅರಸನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಬರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಹೊಂದಿದೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸೋಲನ ಹಾಗೇನೆ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಸೋಲನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೋಲನನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರಸನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದ ಸೋತೋದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಓದದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನವು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಸೋಲನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಅವಿಧೇಯ ಅವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವ ಅಥವಾ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೌಲನ್ನ ಅವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಸೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅಳ್ಸಾಕದೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗ ದನ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಹೀನವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಅಳಿಸಿದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಗ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಕೆಲವು ಆಗ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಆಗ್ನೆಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಆಸೆನ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿ ಸೋಲನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಾವು ಗುಣಗಳು ಹೋದ್ವಾರ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು ತಾನೇ ಅರಸನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅವನಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದು
ಕಣ್ಣಿನಾದಸೆಗೆ ಬದುಕ ಬದುಕು ಬಾಲಿನ ಡಂಬ ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಲ್ಲವೇ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಾಸೆ ಕಣ್ಣಿನಾಸೆ ಬದುಕು ಬಾಲಿನ ಡಂಬ ಈ ಮೇಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಾದರೆ ಲೋಕವು ಅದರ ಆಸೆಯು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಎಂದಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೋಕದ ಆಸೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಬದುಕು ಬಾಲಿನ ಡಂಬ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಆದದಲ್ಲ ಇದು ಲೋಕದಿಂದ ಆದದ್ದು ಲೋಕದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೆ ಸೌಲನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸೌಲನ್ನು ಏನನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೌಲನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯವು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಾಳೋದಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವಿಧೇಯರಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ಥರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಿಧೇಯರಾಗ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ಥರೆ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಇಂದಿನದು ತುಂಬಾ ಮೋಸವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತು ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎದುರು ನೋಡೋದು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸಲ್ಲ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಸ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ಥರಾಗಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ ದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವು ಯಾ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ವರೆ ಅದು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಫಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಹ್ ಆರಿಂದ ಅಹ್ ಎಂಟುವರೆಗೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಲ್ಲೇನು ಎಂದಿ ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಿಲುಬಿಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಒಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾ
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಯೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿಲ್ವೆವರೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ನಾಮವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಮೇಲಾದ ಒಂದು ಆಗ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಪೌಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದಂತ ನಾವು ಏನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಹೇಗೆ ಸವಲನ್ನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ವೇಲ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವಿದೇಯರಾದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು ಸದನೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿರೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ತೋರ್ಸೋಣ ಸೊ ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟವನ ನಾ ಮುಗಿಸೋಣ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಬ್ರದರ್ ರವಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮೋಹನತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅತನು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಪರಮ ತಂದೆ ಯಹೋ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ಅಪ್ಪ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ಸೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾನೇ ಅಪ್ಪ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಸೋಲನ ಆಗಿರದೆ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಪ ಶೋಧನೆ ಬರುವಾಗಲೇ ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ರಿ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡುವ ಆ